ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பூஜாஸ் குக்கிங் ஷோ இன்னைக்கு சூப்பரான மில்க் ரெசிபி ரசமலாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ரசமலாய் வந்து வீட்டில் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நினைக்கிறேன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம இந்த ரெசிபியை இதற்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க பால் வந்து நான் மூணு லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரையும் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சிலர் வந்து ஸ்வீட்டாக சாப்பிடுவாங்க சிலர் வந்து ஸ்வீட் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க பாதாம் பருப்பு ஒரு முப்பது பிஸ்தா பருப்புக்கல் ஒரு பதினஞ்சு வினிகர் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வந்து ஒன் லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு காசிடணும் பால பால் காஞ்ச பிறகு தான் நம்ம வினிகர் விடணும் வினிகரும் வந்து மொத்தமாக சேர்த்து விட்டுறக்கூடாது லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரணும் வினிகரை அப்போ தான் நமக்கு சாஃப்டாக வரும் இல்லைனா மொத்தமாக விடும்போது கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆகிடும் அப்போ நம்ம பிசையும் போது மாவு மாதிரி பிசையணும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பால் வந்து நல்லா திரிஞ்சு வரும் இப்பாருங்க நல்லா பால் ஃபுல்லா திரிஞ்சிருச்சு இந்த தண்ணி வந்து நீங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த தண்ணி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வேற பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் இப்ப நல்லா திரிஞ்சு வந்துட்ட பிறகு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அடியில ஒரு பாத்திரம் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபில்டருக்கு மேல நீங்க சீஸ் கிளாத் போட்டு ஃபில்டரும் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்ட பிறகு சீஸ் கிளாத்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் நம்ம வந்து வினிகர் ஆட் பண்ணி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அந்த வினிகர் ஸ்மெல் போற அளவுக்கு கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அந்த வாட்டர் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க நீங்க வாஷ் பண்ற வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ண வேணாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ணுவோம்ல அந்த வாட்டர் மட்டும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ண வாட்டர்ல நிறைய ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த வந்து நம்ம ஃபேஸ் மாஸ்க் போடும்போது அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம பவுடர்ல மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸ்ல மாஸ்கா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம சப்பாத்தி மாவு பேசும் போது சப்பாத்தி மாவுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சீஸ் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க இந்த சீஸ் கிளாத் வந்து நான் ஈரமாக நினச்சி எடுத்துக்கிறேன் நினச்சி எடுத்துகிட்ட பிறகு இந்த பன்னீரை வந்து அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஏன் சீஸ் கிளா கிளாத்துக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க மொத்த வாட்டரும் ட்ரெயின் ஆகிடணும் ட்ரெயின் ஆகிட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து நல்லா நீட் பண்ணி நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்க முடியும்
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி மூட்டை மாதிரி கட்டிட்டு அது மேலே நம்ம வெயிட் வச்சு மொத்த வாட்டரையும் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி வெயிட் வச்சுக்கோங்க இப்படி வெயிட் வைக்கும் போது நல்லா வாட்டர் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும் இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அப்படி வெயிட் வைக்க முடியல அப்படின்னா கிச்சனில் ஏதோ இப்போ வந்து நம்ம ரேக்லாம் வச்சுருப்போம் அந்த ரேக்கில் வந்து ஷிங்க்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கே கட்டி தொங்க விட்டுட்டிங்கன்னா வாட்டர்லாம் ட்ரெயின் ஆகிடும் இப்போ நல்லா ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து பன்னீராகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரசமலாய் செய்யறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தான் பண்ணும் இதை நல்லா பெசஞ்சு விடணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெசேருமோ அவ்வளோ அவ்வளோ சாஃப்ட் வரும் அந்த சாஃப்ட்னஸில் தான் வந்து நம்ம ரசமலாய் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஸ்பாஞ்சியாகவும் வரும் ரொம்ப நல்லா நீட் பண்ணணும் இப்போ கையிலே நீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இன்னொன்று ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஈஸியாகவும் வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் என்ன பண்ணுறோம் மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் வந்து ஒரு ரன் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்க நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்தாச்சு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க மீதி இருக்க பண்ணிடும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் போட்டு எடுத்துட்ட பிறகு இதையும் நல் நல்லா பெசஞ்சு விடணும் நல்லா பெசஞ்சு ஒரு நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு பெசுகிற மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு கொஞ்சம் பெசஞ்சு பெசஞ்சு விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்ம பெசஞ்சு எடுத்துட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஷேப்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஷேப்ஸ் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் எடுத்து கையில் எடுக்கும்போது அதையும் நல்லா பெசஞ்சு விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் நம்மளோட ரசமலாய் அதுக்காக அந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் பெசஞ்சு விடுறேன் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்ஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்ததாக நான் ஒரு எயிட் கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆகும்போது ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்வீட் ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் நல்லா டிசால்வ் ஆகிட்டு பாயில் ஆகிற டைமில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரசமலாயை இதில் போட்டு பாயில் பண்ணணும்
பாருங்க நல்லா பாயில் ஆகிட்டே இருக்கு இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பாயில் பண்ணும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ணிடலாம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா இது குக் ஆகணும் மீன் வயல் நம்ம வந்து ரப்திக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்கலாம் நான் பாதாம் வந்து ஊற வச்சு தோல்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது பாதாம் இந்த பாதாமை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பால் ரெண்டு லிட்டர் பாலை ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு சுண்ட வச்சுருக்கேன் பால் நல்லா சுந்தன பிறகு நம்ம அரைச்சிருக்க பாதாமை இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாதாம் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம கைவிடாமல் கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடிப்பிடிச்சிரும் வச்சிருந்தது சிரப்ல இருந்து சுகர் சிரப்ல இருந்து வெளியில எடுத்துட்டு அண்ட் இந்த ரப்டி வந்து ஆற வச்சிட்ட பிறகு இத வந்து போட்டு நம்ம ஊற வச்சிடணும் இப்ப அந்த ரசமலாயில இந்த ரப்டி எடுத்து நம்ம ஊத்தி ஊற வச்சிட்டோம்னா நம்மளோட ரசமலாய் ரெடி ஆயிடும் நம்மளோட ரசமலாய் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட வியூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக தெரிவிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேற ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் இந்த வீடியோ பார்த்து